প্রিয় ভাইরা আমরা গত পর্বে যে বিষয়টা আলোচনা করেছিলাম যে ভাতৃত্ব বন্ধনে ইসলাম কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী বা কোরআন হাদিসের দিক নির্দেশনা হলো যে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মুসলিমদের পরস্পর পরস্পর ভিতরে মহাব্বত ভালোবাসা বৃদ্ধি করার যে আমলগুলা যে দিক নির্দেশনাগুলা দিক নির্দেশনাগুলা কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো আমরা আপনাদের সামনে বর্ণনা করছিলাম আজকে এই পর্বে এই আমরা বলব যে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মুসলমান মুসলমানদের ভিতরে ভালোবাসা বৃদ্ধি করার আরেকটা পথ হলো কোনো মুসলমান ভাই যদি আপনার প্রতি কোনো রকমের কোনো এহসান কোনো দয়া কোনো রকমের কোনো ভালো ব্যবহার করে তাহলে আপনার আর আমার উচিত হবে যে এই ভালো ব্যবহারের প্রতিদান স্বরূপ তার ভালো ব্যবহার করা এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটু কথাগুলো ক্লিয়ার করে বোঝার চেষ্টা করুন ভাই আমার আজকে আমাদের পরস্পর পরস্পরের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ভাটা পড়ে গেছে তার কারণ কি জানেন এখন মনে করেন আপনি একটু বিপদে পড়লেন হঠাৎ আপনার টাকার খুব প্রয়োজন হয়ে গেছে আপনার এখন বিপদে পড়ছেন আপনি টাকা পয়সা তার কারণ পাচ্ছেন না একজন ভাই আপনার বিপদটা দেখে দৌড়ে এসে আপনার একটু উপকার করলো আপনাকে একটু মানে টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করলো হাওলাত দিল অথবা কারোর কাছ থেকে হাওলাত এনে আপনাকে সাহায্য করলো এটি একটা বিরাট বড় এহসান এই মুহূর্তে আপনার জন্য একটা বড় একটা উপকার হলো এখন আপনার কাজটা কি আপনার কাজ হলো এখানে এই কৃতজ্ঞতা তা এই ব্যক্তির যে কষ্ট করেছে আমার জন্য এই কৃতজ্ঞতা এর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এইটা কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে নেই আমি আমাদের এই পঞ্চম পর্বে এই কথাটা আলোচনা করতে চাচ্ছি যে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে যদি বৃদ্ধি করতে চান তাহলে যে কোনো মানুষ আপনার প্রতি ছোট হোক আর বড় হোক যে কোনো এহসান করুক যে কোনো উপকারে আপনার আসুক না কেন সেই এহসানের প্রতিদান স্বরূপ আপনি তার এই এহসানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন আজ এটা হয় না বিদায় পরবর্তীতে সে আর তার এহসান করে যেমন কথার কথা একজন মানুষ হঠাৎ বিপদে পড়েছে টাকার প্রয়োজন টাকা আপনাকে এনে দিচ্ছে এখন আর সে আর ওই লোকটাকে চিনে না এই ওই দিকে যায়ও না যার ফলে তার যে একটা এহসান করার যে একটা আগ্রহ ছিল আগ্রহটা অন্তর থেকে চলে গেছে যে আমি লাভ কি এই সমস্ত লোকদের এহসান করব সে পরে আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিবে তাই বলবো যে না এর যেমন কর্তৃত্ব একজন বিপদে পড়া ব্যক্তির সাহায্য করা বিপদে পড়া ব্যক্তি যে ব্যক্তি বিপদে মুসিবতে সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে এই লোকের এই লোককে যদি কোনো মুসলমান বাইয়ে কোনো রকমের সহযোগিতা করে থাকে তাহলে এই ব্যক্তির কর্তব্য হলো ওই যে ব্যক্তি এহসান করেছে সে এহসানকারীর সক্রিয় আদায় করা আল্লাহ রসুল কি বললেন কাল রসুল যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না আপনি চিন্তা করেন একজন মানুষ আপনার প্রতি এহসান করেছে আপনাকে যে কোনো যে কোনোভাবে সহযোগিতা করেছে তাহলে আপনার জন্য উচিত হবে এই ব্যক্তিতে যে আপনার প্রতি এহসান করেছে এই এহসানের সুক্রিয়া আদায় করা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এখন আসুন কৃতজ্ঞতাটা বা কীভাবে আদায় করব এর উত্তর হলো মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বহির প্রকার যে রয়েছে সেটা হলো যে তার এই কৃতকর্মে যেটা সে কাজটা করছে এই কাজের প্রশংসা করে যে আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাই মার্শাল্লা যে জাহাল্লাহ খের উনি আমাকে এই উপকার করেছেন এটা আপনার মুখ দিয়ে এই কথাটা স্বীকার করা যে ওই ভাই আমার প্রতি একটা এহসান করেছে এটা মুখ দিয়ে তার প্রশংসা করা দুই নাম্বার এর জন্য উত্তম তার সাথে একটা উত্তম ব্যবহার করা যে এই লোকটা আমার প্রতি একটা এহসান করেছে সেই এহসানের প্রতিদান স্বরূপ তার সাথে আমার সুন্দর আচরণ করা যাতে করে সে বুঝতে পারে যে না ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো মানুষের জন্য একটু কষ্ট করলেও মনে কষ্ট থাকে না আপনি দেখুন অনেক অমানুষ আছে আপনি তার সাথে এহসান করেছেন অনেক সময় তার সুখে দুঃখে তাকে সাহায্য করেছেন কিন্তু সে এমন সময় হঠাৎ কোনো কারণে আমার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেছে আপনার মনটা ভেঙে সুরমার হয়ে গেছে আহা এই লোকটার প্রতি আমি এহসান করলাম সে আমার এহসানের কোনো মূল্য দিল না আমাকে অপমান করলো এত কঠিনভাবে কথা বললো সেই লোকটা অসুস্থ হয়েছিল আমি তার চিকিৎসা করেছিলাম তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি তার এই রকম তার সুবিধা মানে তার অসুবিধা অসুবিধা ছিল আমি তার জন্য সহযোগিতা করেছি এখন সে আমার সেই এহসান তো দূরের কথা বরং আমি তার কাছ থেকে সেই এহসান তো চাই নেই বরং সে আমাকে কথা দিয়ে আমার অন্তরে দাগ দিয়েছে তাহলে এতে কি হবে তার যে ব্যক্তি এহসান করেছিল পরবর্তীতে সে আর কারো এহসান করার প্রতি আর মন থাকবে না তাহলে আপনি একজনে অন্যায় করে সমাজের আরও দশজন লোককে মানে সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করলেন আপনার আচরণের কারণে এই লোকটা অন্য কাউকে আর সহযোগিতা করার তার মনে মন আগাচ্ছে না তাই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার জন্য সুন্দর ব্যবহার এবং তার জন্য দোয়া করা কি করা দোয়া করা চাই আপনি একজন ভাই আপনি উপকার হচ্ছে কমপক্ষে তার জন্য দোয়া করে দিন আল্লাহ আপনার ভাইয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি নিজে যে তার সামনেও বলতে পারেন অথবা গোফনেও আপনি দোয়া করতে পারেন আপনি যখন কোনো মসজিদে তার কথা আসবে মানে তার প্রশংসা করবেন অথবা তার জন্য দোয়া করবেন এই কথাটা যখন তার কানে পৌঁছবে তখন তার মনে আগ্রহ বাড়বে যে মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমার এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে বা মার্শাল্লাহ তখন আরেক দিন তার কখনো কোনো সময় তার কোনো বিপদ আপদে আপনি দৌড়িয়ে যেতে আপনার আর কাছে কোনো খারাপ লাগবে না বরং আপনার আগ্রহ বাড়বে না মার্শাল্লাহ ভালো মানুষ ভালো মানুষের উপকার করলে মনেও তৃপ্তি পাওয়া যায় কিন্তু অমানুষের উপকার করলে মনে তৃপ্তি তো পাওয়া যায় না বরং আঘাত পাওয়া যায় সেই জন্য কি করা চাই তার জন্য দোয়া করা চাই তাছাড়া আল্লাহ রসুল একটি হাদিস অনেকগুলো হাদিস আমি একটা হাদিস আল্লাহ রসুল বলেছেন কোনো ব্যক্তি যখন তোমার প্রতি কোনো ভালো কাজ করে কোনো এহসান করে যে কোনো কল্যাণমূলক কাজ করে তোমার জন্য অথবা তোমার প্রতি কোনো বিষয়ে ভালো করেছে এহসান করেছে তাহলে তার প্রতিদান তুমি দাও সে আজকে তোমার উপকার করছে তুমি তার প্রতিদান দাও আর যদি না পারো কমপক্ষে কি করো তার জন্য দোয়া করো তার জন্য কি করো দোয়া করো এখন তাইলে অথবা আর একটা হাতে সে আসে ঠিক আল্লাহ রসুল বলছে যখন তোমরা কেউ তোমার প্রতি ভালো করে তখন তুমি বলো জাজাক আল্লাহ খেয়রা এটা আমি এর অর্থ কি আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুক মানে কি আপনার প্রতি একজনে একটু এহসান করেছে আপনি খুব প্রেশারের মধ্যে ছিলেন একটা হঠাৎ করে একটু টাকার প্রয়োজন হয়ে গেছে বাড়িতে খুব ইমার্জেন্সি টাকার দরকার একজন ভাই এসে আপনাকে ঠিক আছে ভাই ফের চিন্তা করেন অসুবিধা নেই আচ্ছা টাকা ঠিক আছে আমার থেকে টাকা দুই হাজার টাকা বা এক হাজার টাকা নেন আপনি আমাকে সময় মতো এক মাস দুই মাস একটা নির্দিষ্ট সময় দিলাম আপনি কি করবেন টাকাটা আমার ফেরত দিয়ে দিন তাহলে কি বোঝা গেল এই যে আমি যে আপনার প্রতি এহসান করলাম আপনি কি বলবেন যে জাক আল্লাহ খেয়ারা কি বলবো জাক আল্লাহ খয়রা এর উত্তম আল্লাহ আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন আপনি যে কাজটা করলেন আমার জন্য এই কাজের উত্তম প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে দান করুন এটা দোয়া করে দিলাম তাহলে এটা কিন্তু আমরা বলি না কিন্তু আরবদের মধ্যে এই জিনিসটা হয়তো অনেকেই বলে কিন্তু অনেকে না বুঝেও বলে কিন্তু এটার একটা মানে হাদিস থেকে একটা সুন্দর দেওয়া হয়েছে মানে আপনি যে তাকে যখন এহসানের মানে একজনের মানে কারণ আপনি এহসান করলেন কিছুই বললেন না চলে গেলেন তো মানুষ হিসেবে স্বাভাবিকতা আমার মনে একটু ইয়ে আসতে পারে আর এই লোকটা কিছুই বললো না পাইলো খাইয়ে চলে গেল না আপনি যখন তার জন্য দোয়া করে দিবেন তখন তার মনে একটু খুশি লাগবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি তার প্রতি এহসান করেছি আমি তো এহসান করি ভাই দেখুন একটা হলো যে আমরা মানুষের প্রতি দয়া করতেছি আল্লাহর খুশির জন্য তার কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য নয় আমি একজন ভাইকে উপকার করলাম একজন ভাইকে টাকা পয়সা হাওলাত দিয়ে সাহায্য করলাম একজন ভাই অসুস্থ তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম একজন ভাই বিপদে আসে তাকে আমি একটু মানে সে নিজের মনে করে সলতে অসুবিধা হচ্ছে আমি তাকে একটু সহযোগিতা করলাম এটা আমি যা করলাম সবগুলা কেবলমাত্র কার খুশির জন্য আল্লাহর খুশির জন্য কারণ আল্লাহ ইন্নামা নত মকুম লিওয়াজি লা নুরিদু মিনকুম জাজা ওয়ালা শুকুর আল্লাহর প্রিয় বন্ধুরা কি বলে যে আমরা তোমাদেরকে যে খাওয়াচ্ছি গরিবদেরকে যখন খাওয়ার কি বলে ইন্না মানু তৈম কুমলি ও জিল্লা তোমাদেরকে খাওয়া খাওয়াচ্ছি আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য লা নুরি জুবিন কুম জাজা ওয়ালা শুকোরা তোমাদের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতা চাই না আমি আপনি আমরা যাই যে কোনো ব্যক্তির পিছনে ভালো কাজ করব এই কথাটা মনে রাখবেন যে কোনো ব্যক্তির জন্য ভালো কাজ করব যে কোনো ব্যক্তির কোনো উপকার করব যে কোনো ব্যক্তির কোনো কল্যাণ নিয়ে আসবো এটা আমি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব বান্দার কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য নয় যদি বান্দার কাছ থেকে পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমি আল্লাহর কাছে পাবো না কারণ আমার উদ্দেশ্য আসতে হলে আমি হেল্প করছি কালকেও আমার হেল্প করবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং ইমানদার উদ্দেশ্য হবে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি হ্যাঁ এই সন্তুষ্টির জন্য করার পরে ওই ব্যক্তি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নাও করে আমার সাথে ভালো ব্যবহার নাও করে তারপর আমি মনের ভিতরে কিছু রাখবো না এই জন্য যে আমি তো এর খুশির জন্য করি নাই এর ধন্যবাদ পাওয়ার জন্য করি নাই আমি আমার মনিবকে খুশি করার জন্য করেছি হ্যাঁ ওই ব্যক্তির কর্তব্য যে ব্যক্তির প্রতি আহসান করা হয়েছে যে ব্যক্তির প্রতি মানে করুণা করা হয়েছে সেই ব্যক্তির কর্তব্য হলো এহসানের বিনিময় হিসেবে তারপরে এহসানের এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমি কি কথা আপনাদেরকে বোঝাইতে পারছি বুঝছেন তো আপনারা এটা একটা গেল আরেকটা হলো মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে মজবুত করার জন্য আরেকটি কাজ হলো প্রিয় ভাই 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 বন্ধুদের বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ খবর নেওয়া দেখেন এতে করে বন্ধুত্বতা মোহাম্মদ বাড়ে একজনের সাথে চলাফেরা করি মাঝে মাঝে ওর সাথে দেখা হয়নি 
অনেক দিন যাবৎ আমি চিন্তাও করলাম না কারো কাছে খবরও নিলাম না মনে করেন আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব আছে অনেক দিন দেখি না একটু জিজ্ঞাসা করি না ভাই অমুক ব্যক্তি কেউ দেখতেছি না ভাই অসুস্থ নাকি দেশে গেল নাকি আসে না কেন এখন যদি আপনি কথার কথা একটা উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে সবাই এখানে আসি আমরা যদি এক ভাই একবার জিজ্ঞেস করি ভাই অমুক ভাইটা তো আজকে দেখলাম না ভাই কোথায় অসুস্থ নাকি কোনো সমস্যা আছে নাকি এই লোকটা যখন শুনবে যে ওইখানে আমাদের প্রোগ্রামে ভাইরা এক ভাই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছে তখন এই প্রোগ্রামের ভাইদের প্রতি তার একটা আন্তরিকতা বাড়বে যে আমি চোখের আড়াল হলো এদের অন্তর থেকে কি হই নেই আড়াল হই নেই এখন যদি দেখে কি রে ভাই ছয় মাস যাবত আসলে আপনার কেউ তো একদিন জিজ্ঞাসা করলেন না তখন এই বন্ধু মহলের প্রতি তার একটা অনীহা ভাব সৃষ্টি হবে সেই জন্য বন্ধু বান্ধবদের এই আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য সময় সুযোগ পেলে বন্ধুকে দেখতে দেওয়া এটা একটু ক্লিয়ার করে নেন সেটা কি এখন আমরা যদি কোনো ভাইকে মনে করার কথার কথা এখানে আমরা আসি একজন ভাইয়ের কয়েকদিন যাবত দেখি না আমি এখন আমার কোনো কাজ নাই একটু অবসর আসি চলো ভাই আমি ভাইকে একটু দেখে আসি ওয়ার্কশপে যাইতেছি একটু গেলাম কি খবর ভাই কেমন আসেন খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করলাম কি ভাই কি কী উদ্দেশ্যে আসলেন না ভাই আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে না শুধু আপনাকে একটু দেখতে আসছি অনেক দিন যাবত আপনাকে প্রোগ্রামে দেখি না আপনি আসেন না কি ব্যাপার চিন্তা করলাম যে আপনার কোনো অসুস্থ নাকি একটু দেখতে আসছি এখন এখানে একটা বিষয় আমাদের যেটা স্বাভাবিকতা হয় দেখা গেছে যে একজনের ওয়ার্কশপে গেলাম ওয়ার্কশপে তার সাথে দেখা করতে গেছি বা তার বাসায় তার সাথে দেখা করতে গেছি বা যে কোনো জায়গায় তার কর্মস্থলে বা তার বাসায় বাড়িতে যে কোনো জায়গায় তার সাথে আমি দেখা করতে গেছি এখন আমাকে সে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে নবীর একটু নির্দেশ আছে তোমাদের তোমরা যারা আল্লাহ এবং ফরকালকে বিশ্বাস করো তারা যেন যারা আল্লাহ এবং ফরকালকে বিশ্বাস করে তারা যেন মেহমানের সম্মান করে এখন মনে করেন কথার কথা একজন ভাই তার ভাইকে দেখতে তার কর্মস্থলে গেছে তার বাড়িতে গেছে বা যে কোনো অনেকদিন নবীর হাদিস অনুযায়ী তাকে কি করা নবীর সুন্নত অনুযায়ী তাকে সাহায্য অনুযায়ী মেহমানদারি করা বিরিয়ানি ভাকাই খাওয়া লাগবে তা না অবস্থিত যা আছে এক গ্লাস পানি দিলেন একটু সাহ দিলেন একটু কিছু থাকতে দিলেন যদি দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে তাহলে কমপক্ষে একটু বলেন ভাই আসতেন এই সময় আসলে দুঃখিত আমি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন কমপক্ষে একটু বলে দেওয়ার মাধ্যমে মনটা একটু হালকা হবে কিন্তু যে ব্যক্তি দেখা করতে গেছে সে ব্যক্তি যদি ওইখানে গিয়ে যদি বলে যে না এমন দেখা করতে এগুলো মানুষ ওরা দেখা করতে গেলাম কিছুই খাওয়াই লোন এমনি চলে আসলাম না তাইলে আপনি বুঝে যে আপনার কাছে আল্লাহর মহাব্বতের সাথে খানার মহাব্বতের দাম বেশি আল্লাহর মহাব্বতের সাথে ফেসি সেভেন আপের দাম মহাব্বত বেশি হয়ে গেছে না আমি এর আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য দেখা করতে গেছি এর কাছ থেকে কোনো বিনিময়ের জন্য যাই নাই হ্যাঁ ওই ভাইয়ের উচিত হলো তাকে একটু সাদর সমাদর করা একটু আপ্যায়ন করার চেষ্টা করা কমপক্ষে সে না খেলেও সাদর করে দেওয়া এটা আমাদের সমাজের এটা কালচার আপনার বাড়িতে গেলাম আমি বললাম ফদ্দাল বসো একটু কি করো একটু একটু সার ব্যবস্থা করি বা একটু ইয়ে করি এখন আপনি বলেছেন ভাই সার কিছু লাগবে না আমি শুধু আপনাকে দেখতে আসছি কিন্তু আপনার করতে বলে আপনি একটু বলা এটা আমাদের দেশীয় বা এটা শরীয়তের দিক থেকেও এক বে আর একটু সম্মান দেখানো এখন আপনার কাছে গেলাম ঠিক আছে চলে আসলাম কিছুই বললেন না তাহলে আমার মনে হইল যে আমি যে এর কাছে গেলাম আমার কোনো মূল্যায়ন সে করলো না এটা কি নয় ঠিক না আমাদের নবীর সুন্দর হলো মেহমানদারি করা হ্যাঁ মেহমানদারি করতে কোনো কারণে যদি সে করতে না পারে আমি যেন মনের ভিতরে এটা না রাখি যে আমি ওর কাছে ওয়ার্কশপে তিনবার গেলাম একবারও আমার কিছু খাওয়াইলো না শুধু সাদরেই করলো না ভাই অনেকের হয়তো বা আর্থিক অসচ্ছলতা থাকতে পারে অথবা সেই রকমের কোনো ব্যবস্থা নাই অথবা অন্যের কাছে কাজ করে সেই রকম কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারে না কথা কি বুঝতে পারতেছি যে জন্য ভাইরা এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবো যে কোনো ভাইকে যদি এইভাবে দেখতে যাই তাহলে সেখানে আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ সন্তুষ্টের জন্য কিন্তু কত বড় বিনিময় এর জন্য রয়েছে একটা হাদিস আপনাদেরকে শোনাচ্ছে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে সে কি করলো তার বাইকে দেখার জন্য গেছে আল্লাহ সুবাহনা তার ওই সলার পথে একজন কি করলেন তার সলার পথে একজন ফেরেস্তাকে বসাই দিলেন মানুষের বেশ তারপরে যখন ওই জায়গায় আসলো ওই যেই ব্যক্তি তার বাইকে অন্য গ্রামে দেখতে যাচ্ছে সেই ব্যক্তিকে ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কোথায় যাচ্ছ কালা উরিদু আখাল্লি ফিহা ফিল করিয়া এই গ্রামে আমার একজন ভাই আছে দিনি ভাই তাকে একটু দেখতে আসছে ফেরেস্তায় বলে কালা হাল্লা কে আলাই মিন নিয়মাতিন তারুবুহা এমন কোনো নিয়ামত তুমি তার কোনো এহসান কোনো দয়া তোমার প্রতি সে করেছে সেই দয়ার বিনিময় তুমি তারে এটার প্রতিদান শুরু আসছো 
কল হলা তার কোনো এহসান নাই তার কোনো দয়া বা তার কোনো এরকম কোনো নাই গৈর আন্নি ওহেব আহবাব তুহু ফিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমি আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য এই লোকটাকে ভালোবাসি এই জন্যই আমি তাকে দেখতে আসি অন্য কোনো সাথে না কল আফা ইন্নি রসুল্লাহ ইলাই ওই ফেরেস্তা বলেন বলেন যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন বাণী বাহক রসুল হয়ে আসছি বি আন্নাল্লাহ কাদ আহাব্বাকা কামা আহবাবতাহু ফি আল্লাহ তোমাকে তুমি যেমন তোর ভাইকে mohabbat করো আল্লাহ তোমাকে mohabbat করেন তাহলে ফের কি বোঝা গেল আপনি যখন কোন ভাইকে mohabbat করেন তাকে দেখতে যান তাহলে আপনি ওই ভাইকে যে এরকম mohabbat করেন আল্লাহর জন্য আল্লাহও আপনাকে ওই রকম mohabbat করেন বরং এই দুইজনের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি mohabbat করে আল্লাহ তারে বেশি mohabbat করেন কারণ কেন mohabbatটা mohabbat তো দুনিয়ার কোনো স্বার্থের জন্য নয় সম্পদের জন্য নয় দুনিয়ার কোনো মর্ত্তলার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আরেকটা হাদিস দেখেন অনেক ভাইরা আমরা সুযোগ পেলেও যাই না কেন আমি ওর বাসায় তিনবার গেছি ও তো আমার একবারও আসলো না যাব না না দেখেন ভাই এই হাদিসটা শোনার পরে সব ভাইকে বলবো আমরা এই হাদিসটার উপর আমল করার চেষ্টা করি দেখুন কত বড় হাতে পারি মহাদেব ন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কাল সামিআতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল আমি রাসূল সাল্লামকে কথা বলতে শুনেছি কি কাল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়াজাবাত মুহাব্বাতি লিল মুতাহাব্বিন ফিয়া ওয়াল মুতাজালিসিন ফিয়া ওয়াল মুতাবা ওয়াল মুতাযাওয়িরিন ফিয়া ওয়াল মুতাবা ওয়াল মুতাবাদিলিন ফিয়া রাওয়াহু মালিক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমার মুহাব্বত সে সকল লোকদের জন্য অবদারিত ওয়াজিব কাদের জন্য যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসবে আমার সন্তুষ্টির জন্য কোথাও একত্রিত হয়েছে আমরা আজকে এখানে যারা বসছি দুনিয়ার কোনো নেতৃত্বের জন্য শুধু আল্লাহর খুশির জন্য এক জায়গায় বসছি একজন আরেকজনকে আল্লাহ আমার সন্তুষ্টির জন্য জেয়ারাতে গেছে তার দেখা করতে গেছে ওয়াল মুতাবা দিলি নাফিয়া গেলে যে একটু চা খাওয়ান এটাও দেখেন ওয়াল মুতাবা আমার সন্তুষ্টির জন্য আমার আমার এক তার দিনী বাইয়ের জন্য কিছু খরচ করেছে যারা এই রকম ষাটটা কাজ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে একে অপরকে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কোথাও এক জায়গায় এই আল্লাহর দিনের কথা আল্লাহর কথা বলার জন্য এক জায়গায় জম সমবেত হয় এবং একে অপরকে আল্লাহর খুশির জন্য যদি একটু আগে হাদিস বললাম আল্লাহর খুশির জন্য সাক্ষাৎ করতে যায় এবং কখনও প্রয়োজনে ওই আল্লাহর খুশির জন্য ওই দিনই বাইয়ের জন্য বন্ধুর জন্য কিছু খরচ করে এই ব্যক্তি এই রকম ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর মহাব্বত অবদারিত অর্থাৎ আল্লাহ এই সমস্ত ব্যক্তিদের কি করেন মহাব্বত করেন বাইরে আমার আমি আর আপনি ওই ভাইয়ের কাছে আমি তিনবার গেছি সে আমার কাছে একবার আসা না আমি আর যাবই না তার বাসায় না এটা হবে না আমার সময় আছে হয়তো ওই ভাইয়ের সময় নেই আর গুরুত্ব সবাই বোঝে না ভাই আমি আপনাদেরকে বলবো ঠিক আছে ওই ভাই আসে নাই সেই সব পাই না কিন্তু আপনি তো সবের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন আপনি সবের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন সে আপনার না আসুক সে সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু আপনি নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন আপনার যদি সময় থাকে দিনই ভাইদের একটু সাক্ষাতের জন্য সবাই সালাম দিয়ে আসবেন কেমন আছেন ভাই ভালো সালাম দিয়ে আসছে ভাই আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এটা বলে আমরা কমপক্ষে চলে আসব কমপক্ষে এই উদ্দেশ্যে যাই যে এই লোকটা আমি দিনই ভাই এই লোকটার সাথে আমি সম্পর্ক তাকে আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্ট জন্য দেখতে যাচ্ছি আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় যদি এইটা হয় তাইলে আপনি বলুন তো দেখি এইভাবে যদি পরস্পর পরস্পর খোঁজখবর নেয় এক ভাই এক ভাই দেখতে যায় একজন একজন খোঁজখবর নেয় সুখে দুঃখে যদি আমরা একজন একজন খবর নেই তাহলে বলুন তো দেখি ওই সমাজটাকে ভালোবাসা দেয় আবদ্ধ ভালোবাসা আবদ্ধ হবে না হবে কিন্তু আজকে এটা নাই আমরা সবাই আমি ওরে এক পা আগাইছি হেও আমার দিকে এক পা আগাইতে হবে না ভাই ও যে টুরুক করছে সেটা তার টার বিনিয়োগ হবে আমি যা করতেছি আমার টার বিনিয়োগ আমি পাবো আমি একজন বাইরের জন্য এহসান করেছি আমার সময় সেই পেল তাই সে আসতো না তাহলে কি আমি কি তার প্রতি এহসান করা বন্ধ করে দিও না আমি তো আমার মাওলারে খুশি করার জন্য করেছি তার কাছ থেকে একবার দাওয়াতার জন্য নয় তার কাছ থেকে কোনো টাকার বিনিময় নয় আমি আমার মনিবকে খুশি করার জন্য করেছি অতএব আমি যদি আমার আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই কাজগুলো করে থাকি নিশ্চয়ই মহান রব্বুল আলমিন আমাকে এর প্রতিদান দিবেন বাকি সেই কিছু যদি করে আলহামদুলিল্লাহ না করলে এর জন্য আমার কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ তিনি কথাগুলো আমাকে বোঝার তফিক দান করেন ওয়াখির দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত